，每一个看似简单结论的背后，其实呢都并不那么简单。二零二零年八月二十八日，埃隆·马斯克召开了一场发布会，他公布了 Neuralink 公司在脑机接口技术研发方面的最新进展。So, yeah, this is our little device. I it is that that thing at the bottom is just to hold the threads in place because they're just like little fine wires. <laughs> okay, this is a, a high-energy pig. Um, all right, Gertrude, thanks for coming out. Um, so, what you're the, the beeps you're hearing are real-time signals from the neural link in Gertrude's head. So, this neural link connects to neurons that are uh, in her snout. So, whenever she snuffles around and touches something with her snout. The, that sends out uh, neural spikes, which are detected here. Um, and so, on the screen, um, you can see uh, each each of the, the spikes from the 1,024 electrodes. And and then, if you if she yeah if she snuffles around, touches this out in the ground, or you kind of feed her some food, pigs love food, um, then uh, you you can see the neurons um, will fire much more than when you're not touching this out. Uh, in, in, in terms of additional uh, brain reading activity, uh, when we have, um, say, um, one of our pigs on a treadmill, <laughs> pig on a treadmill, <laughs> um, it's a funny, funny concept, really. Um, and we uh, take the, the readings from the neurons and we try to predict the posi position of the joints. Um, and so we say we have the predicted position of the joints, and then we, we measure the actual position of the joints. You can see that they're almost exactly aligned. So we're able, with um, a wireless neural, imp neural implant, to actually predict the position of, of all of the limbs uh, in the pig's body uh, with, with very high accuracy. 好了，刚才呢，我给你们演绎的就是马斯克这次发布会最精华的一些内容。我相信啊，看到这里，大家对脑机接口应该已经不陌生了。我知道大家都很想知道这个技术到底有多牛，它意味着什么。其实关于这方面的争论啊，还挺多的。我今天啊，也只能以我自己掌握的知识来给大家谈一谈我个人对此的一些浅见。当然，因为我并不是科学家，所以我的观点啊，并不是我自己研究出来的。我只不过是看了很多科学家或者业内人士的评论文章，然后在综合我自己的判断后得出的一点个人观点。让我感觉在专家圈子中几乎没有争议的观点呢，有以下这四点。第一 ，Neuralink 目前啊还只是一项技术的雏形，连产品都谈不上，千万不要过度解读。我看到有些人惊呼啊，用不了多久，我们就可以用脑机接口传递思维、上传下载记忆，现实版的《黑客帝国》已经不远了，等等等等啊。那这些言论你都可以是一笑了之的。要知道，人类的大脑可是拥有百亿级规模的神经元数量，而 Neuralink 目前的这点能力，相对于我们整个大脑来说啊。那只不过相当于在一片海洋中投下了这么一个小小的信标而已，还差得太远太远。正如马斯克团队自己所说的 ，Neuralink 在未来最有可能的应用，还仅仅只是帮助高位截瘫的病人恢复部分的行动能力而已。第二点 ，Neuralink 在脑机接口的工程技术方面呢，有一定的突破。它现在能够把这个传感器啊做得这么小巧。精致，这个呢是非常惊艳的，而且它还能用手术机器人来完成植入，把产品做小、做精致且易于使用，从科研的角度来说呢是有重大意义的。它意味着就可以让更多的志愿受试者来参与其中，收集更多的大脑信号的数据。那么，这对于解码人类大脑的电信号有着非常重要的意义。第三点。马斯克在发布会上号称 ，Neuralink 不但能够接收信号，还能够给我们的大脑发射信号。但是，在发布会上呢，他却并没有展示出这一技术。这说明啊，要么马斯克呢就是在吹牛，要么呢就是虽然能够发射，但是发射了对小猪也完全没有影响，或者呢达不到预期效果，所以呢就没法展示。第四点，通过 Neuralink 的信号来准确的预测小猪关节的位置，这个实验。
，或许能让我们这些不明真相的吃瓜群众感到非常的惊艳。但是其实啊，在业内专家的心目中，却激不起一丝的波澜，因为这在脑机接口这个领域中，早已经不是什么稀奇的事情了。另外一种。把电极像戴帽子一样啊紧贴在头皮上的一种非侵入式的脑机接口，它就能够做到，根本不用大动干戈的在头骨上开这么一个洞。刚才我说的这四点啊，是我看到的几乎没有争议的业内的一些观点。那下面呢，我再谈一些具有争议的观点。第一，脑机接口的理论，它的根基是不是对呢？马斯克在发布会开场谈到的那些关于人的情绪以及意识活动与脑电信号之间的关系，到底是不是正确的呢？这些电信号真的能够反映出我们大脑的意识活动吗？而影响或者发射这些信号，就真的能够影响人的意识活动吗？对不起啊，现在还没有证据，既没有证实的证据，也没有证伪的证据，有很多科学家还不同意这个观点，脑科学家们。也还在为此争论不休。那我个人对此的浅见是啊，电信号是人类意识活动的附属物，并不是人类意识活动本身。Neuralink 的原理无法实现人类记忆的读取和回放啊，仅代表我个人观点啊。第二，脑机接口的技术的研发是否有违伦理呢？最近著名的企业家周鸿祎就表示啊，马斯克这项技术相当于打开了潘多拉的魔盒。他自己呢是强烈反对脑机接口技术的广泛应用的，而马斯克自己认为，人类无法打败 AI， 唯一的出路是加入他们，啊，加入他们的技术路径之一就是研发脑机接口技术。好，讲到这里，我也说一下我个人的浅见啊，我觉得脑机接口技术不会是潘多拉的魔盒，这种担忧啊，就跟担忧核能利用、器官打印、基因编辑、细胞克隆是潘多拉的魔盒是一样的。未来会证明人类有能力处理好技术与伦理之间的关系，甚至啊，我觉得会因此诞生新的文明伦理。这些事情是自然选择的结果，是不可阻挡的。好了，这就是本期节目。这期节目呢，不像我以前的节目啊，总是给你摆一堆的数据和信源，然后呢，有较为一个明确的结论。但今天的这个话题呢，有所不同。脑机接口啊，它依然还是一个非常前沿的科技话题，在这个领域有定论的东西，那实在是少之又少。人类在这个领域的探索，就像摸着石头过河，也像是在黑夜中摸索着前行。我们不知道正确的路在哪个方向，但是这不正是就是科学的魅力吗？